So, ihr kommt genau richtig. Wir sind gerade erst angekommen, haben alles aufgebaut. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camping Check. Die Sendung für alle, die die Camping lieben, die, die sich immer mal überlegen, mal eine Runde campen zu gehen und auch sogar die Leute, die sich sagen, wie kann man bloß campen gehen? Es wird eine ganz besonders schöne Folge, hoffe ich, denn es geht um den Traum vom eigenen Campingplatz. Der hier zum Beispiel, der gehört Katharina und Michael. Das ist Camping hier an der Fulda-Schleife. Die läuft hier quasi einmal um den Platz rum. Ein Traumplatz. Gucken wir uns an. Außerdem geht es nach Dinkelsbühl. Da gibt es auch ein Pärchen, die haben sich ihren Traum vom eigenen Campingplatz erfüllt. Und wir werden hoffentlich wieder viele skurrile und witzige Camper kennenlernen. Und ein Tiny House. Drückt man auf den Knopf, dann fährt das automatisch hoch. Haben wir auch noch nicht gesehen. Bin ich sehr gespannt drauf. Wie immer mit an meiner Seite mein Kamerakumpel, der Lukas. Gute, grüßt euch. Hello. Und natürlich eigentlich der Star unserer Sendung, Pamela. Mein 29 Jahre altes Wohnmobilmädchen. Sie tuckert durch jede Folge. Viele Leute fragen immer schon, wie es ihr geht. Es geht ihr blendend. Nächstes Jahr, Oldtimer-Kennzeichen würde ich sagen, Lukas, oder? Auf jeden Fall. Ist fällig. Jetzt gehen wir erstmal zusammen den Campingplatz entdecken. Und vor allem Ding, die Betreiber, die Pächter. Los geht's. Lukas, komm. Komm schon. Der Campingplatz Fulda Schleife liegt richtig idyllisch. Fast genau in der Mitte von Deutschland. Ganz in der Nähe von Kassel. U6, genau da stehen wir. Das ist nämlich ganz toll hier. Man kann nämlich im Internet direkt seinen Platz aussuchen, den anklicken und ziemlich simpel online buchen. Jetzt sind wir unten hier an der Kirschallee. Da treffen jetzt Katharina und Michael in ihrem Wüstenpanzer. Was auch immer das ist. Jetzt langsam kriegt man eine Idee, warum das Teil so heißt, weiß ich allerdings auch nicht. Das ist ja schon ein Monster, oder, Luki? Das ist ein super Ding hier. Katharina, Michael? Hey. Hi. Hi, 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 hi. Grüß dich. Grüß dich. Hi. hi, schön euch zu sehen. Das ist hi. der Lukas, genau. Ja, ich grüße euch. Hi, Hallo. Lukas. Hi. Moin, grüß dich. Hi. Moin. Ja, das ist ein schöner Platz. Also wir haben noch nicht ganz so viel gesehen, ein bisschen was von oben, aber ja. das ist ja richtig klasse. Ja, jetzt wo alles blüht, ne? Ist ja, halt genau. Da ist. Seit wann seid ihr hier? Seit dem 1.1. haben wir den Platz. Das heißt noch ganz frisch sogar. Ganz frisch. Und wie kommt das? Warum habt ihr euch den Traum vom eigenen Campingplatz erfüllt? Ja, Schau es dir an. Schau. Ja, aber was habt ihr vorher gemacht? Ähm, ja, ich bin Grafikdesignerin okay. und hatte mal ein Surfcamp auf Fuerteventura. Okay. Ja. Und, und bin halt so, wir sind halt so Outdoor-Freaks, ne? Genau. Das ist euer Wüstenpanzer. Genau. <lacht> ja, mit dem sind wir eigentlich, sofern es geht, wenigstens ein paar, ein paar Wochen im Jahr unterwegs. Magst du mal reingucken? Ja, gerne, 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 gerne. Geh ich mal vor, ne? Warum Wüstenpanzer und wo wart ihr damit schon? Also wir haben uns den quasi zur Hochzeitsreise hergerichtet. Nein. Ja, wir sind äh, mit dem Wüstenpanzer auf nach Fuerteventura, meine Lieblingsinsel, die Kanaren, und sind mit dem Schiff tatsächlich rübergesetzt, 36 Stunden. Okay. Und 3500 Kilometer durch Spanien, Portugal, Frankreich. Also insgesamt 11.000. 11.000 Kilometer. Eure Hochzeitsreise. Ja, ja. ja. Da hat der Panzer schon einiges gesehen. Genau, und die Party war dann auf Fuerteventura tatsächlich. Ach, wie toll. Ja. Okay. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Wir waren ja. fünf Wochen unterwegs. Den habt ihr auch selbst ausgebaut, oder? Genau, wir haben den selber ausgebaut. Haben da so, ja, vier Monate haben wir schon gebraucht. Den ganzen Winter im Endeffekt. Gut, Teile sind historisch. Ne? Genau. Die sind in den 80ern mal <lacht> umgebaut worden. Genau. Und äh, Teile haben wir rausgenommen, einfach ja. damit es ein bisschen schöneres Lebensgefühl ist, ein bisschen größer und... So ein bisschen loftartig, ne? genau, das war eigentlich genau. der Anspruch. Und jetzt habt ihr den Platz übernommen genau. und den ausgebaut im Prinzip. Richtig. Da gucken wir uns jetzt mal an, oder Lukas? Ja. Auf geht's. Ja, ja. Bin gespannt. Wir grillen später, wenn ihr Lust habt. Oh, sehr gerne. Oh. Kommt da vorbei, ne? Grillen geht immer. Ja, ja, solange das Wetter schön ist, muss man es genießen. Ach, ja klar, logisch. Guck mal, den, den hatte ich auch. Also als Kind. Äh, also als so, Spielzeug so groß. Ja. Ja. So ein alter Porsche. Ah, schick. Hi. Moin. Gute, der Friso. Grüß dich, Felix. Hi. Felix, deiner? Ja, das ist meiner. Genau. Du hast Stil. Dankeschön. Auf jeden Fall. Und du bist echt, du bist, äh, da haben wir oft eine Diskussion, Lukas und ich. Ja. Lukas meint ja, die richtigen Camper sind die Zelter, ne? Das sag ich dir aber. Du bist mein Mann. Du ja, bist mein Mann. Fall. Sehr gut. Auf jeden Zeig Fall. mal, mach mal auf. Bist du viel unterwegs schönes, damit? Äh, ja, immer mal wieder am Wochenende. Schönes Wurfzelt. Dauert ein paar, paar Schnell Minuten. aufgebaut. Ja. Schlafsack, Isomatte kommt noch aus dem Koffer und dann äh, geht's los. Ne? Na, viel Spaß, mein Lieber. Na dann, dann, dann schlaf gut. Ne? Ja, Bis dann. Bye, bye. Ja, ja, ich bin auch ein echter Camper. Ja. Mit Pamela, das ist auch schön. Bequemlichkeits-Pamela. Nur weil du im Urlaub in meinem Zelt schlafen musst. 
Na ja, es sind halt die Harten. Sogar der Fulda scheint der Campingplatz richtig gut zu gefallen. Deswegen fließt sie hier gleich einmal drumherum. Auch deshalb hat sich Katharina direkt in den Platz verliebt. Und kannst du das so empfehlen, so einen eigenen Campingplatz? Ich meine, ich finde auch, ich habe wirklich auch schon mal drüber nachgedacht. Ich meine, ja? ist ja irgendwie, ja. ja aber wir suchen noch welche. <lacht> nee, aber wirklich, ich meine, so einfach ist es doch auch nicht, oder? Es ist halt am Anfang sehr viel Arbeit. Also wir haben natürlich jetzt die letzten sechs Monate unheimlich viel äh, erneuert und äh, das ganze Sanitärgebäude neu gemacht, die ganzen die Webseite und das Buchungstool. Es, und am Anfang ist es unheimlich viel, aber es wird jetzt schon weniger. Also es das heißt jetzt, wo die Saison gestartet hat. Jetzt kannst du es genießen. Jetzt kann ich es dann langsam genießen, wenn dann alles funktioniert und wenn alles läuft. Das ist ja. Ja, das, das ist ja cool. unser. Unser Chippy Luxus Zelt. Ja, ist alles aus Baumwolle, ist ganz toll. Das kann man mieten. Das kann man mieten. Ah, okay. Ja. Hallo. Was kostet Hallo. das? Servus. Das kostet so 30 Euro Moin. für zwei Personen plus 20 Euro Endreinigung. Hallo. Hallo. Friso Richter, hallo. <lacht> das, der Schwiegerpapa? Ja. Ja, moin. Ich, ja, komm. ich komme aus Norderstedt. Ja, das macht ja nichts, nicht? <lacht> ich fühle mich hier super wohl. Ja. Ja, ich bin vor, vor, vor zehn Jahren äh, Witwer geworden und äh, habe jetzt hier ein neues Erlebnis erfunden. Und sind jetzt mal zur Miete hier. Ge gefunden zur Miete. Ja. Darf ich da mal reingucken? Aber bitte. Lukas, geh du doch vielleicht mal rein. Oh, das ist aber schon Luxus, ne? Super. Ja. Und bist du und stolz drauf, dass jetzt deine Schwiegertochter hier und dein Sohn so einen Absolut. eigenen Campingplatz haben? Absolut. Deswegen bin ich ja schon zu dieser Zeit gekommen, <lacht> wo es eigentlich nachts noch arschkalt ist. <lacht> Mir hat man aber trotzdem eine Heizung reingestellt. Ach guck mal, da ja. du, fühlst du dich wohl hier? Und ich fühle mich sauwohl. Okay. Die hatten ja an der Ostsee immer schon, waren die schon immer campen mit der ganzen Familie. Wir sind schon an der Ostsee gewesen. Äh, mit einem kleinen Zelt, ja. nur am Wochenende, sonntagsabends wieder abbauen. Da gab es noch kein, kein äh, Klosett. Irgendwann kam so ein Plumpsklosett, was jedes Jahr weitergesetzt wurde. <lacht> und äh, und äh, morgens gewaschen hat man sich in der Ostsee. Und es ging flach rein, 100 Meter. Und dann wurde draußen Zähne geputzt, gegurgelt. Im Wasser, in der Ostsee. In der Ostsee. Die Ostsee ist gesund, ist Chenin drin. Ja, man sieht's. Ist Chenin Top drin. Top fit ist ja. er, oder? Camper Fall. haben einfach eine extrem hohe Lebenserwartung, oder? Ja. Hoffe ich ja. Ja, auf jeden Hoffe. Fall. Ein paar Jahre will ich ja noch machen. Ich wünsche dir alles Gute. Alles Gute. Danke. Schön, Danke dass wir dich kennengelernt Danke haben. Bye, bye. Bye, bye. Tschüss. <lacht> Guck mal. Das sind ja zwei plüschige Camper hier. <lacht> Guck mal hier, du. Der eine lächelt wie du. Sieht ein bisschen aus wie Gizmo. Kennst du das noch von den Gremlins? Ja. Hi. Servus. Ach, ach, guck mal. Hi. Darf man die streicheln? Ja, ja, ja. Man darf hey, die streicheln. Wer ist denn das? Das ist die Lisbeth und das ist die Frieda. Lisbeth oh. und Frieda. Genau. Ich bin der Friso. Hi. Grüß Hi, euch. ich bin die Alex. Alex Servus. und? Hallo. 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 Holger. Hallo. Hi. Ach, guck mal hier. Und die sind immer bei euch mit dabei? Die sind immer mit dabei. Ohne die geht's gar nicht. Ach, guck mal. Das wäre auch noch eventuell was für dich, Lukas. Hä? Also, Friso, ich habe mit dir genug zu tun. <lacht> guck mal hier, guck mal, guck mal. Ohne die würden wir gar kein Camping machen. Wie? Warum das denn? Ja, Ach so, weil ihr damit ein bisschen flexibler seid. Da sind wir flexibel und wenn du in der Pension 15 Euro für einen Hund bezahlen musst, dann ähm, für einen. Was bezahlen wir noch einen Campingplatz für einen Hund? Ich weiß es nicht. 3,50 Euro, 2,50 Euro. Auch die eigentlich also, auch nur 50 Cent, oder? Ja, naja, ja meistens klein. kriegen wir sie durch. Als Guck mal mit dem Campingbett, ich werde verrückt. Zwerkaninchen und Meerschweinchen. Mit Feldbett, das ist ja cool. <lacht> Extra, ja. Und seid ihr oft hier? Hier ne, waren wir zum ersten Mal sind wir jetzt hier. Zum ersten Mal. Und zum wie gefällt es euch? Auch ganz gut. Ja, Eigentlich ja. ein ganz schöner Platz hier. Ja, ne? Ja, ja. Sind wir sind direkt an der Fulda hier. Das ist ganz ja. schön, ja, ja. Guck mal hier mit dem passenden. Ja, ja, das haben wir Brettchen, ja. extra anfertigen lassen. Ach, das ist euer Wohnmobil? Ja, ja, das ist unser Wohnmobil. Das ist ja super. Das ist ja super. Ja, ja. Ja. Da muss oh. extra anfertigen lassen. Cool. Dürfen wir mal einmal reingucken? Ja, ja natürlich, ja. selbstverständlich. Oh, das ist lieb. <lacht> Ach, da habt ihr es euch aber gemütlich gemacht, ne? Ja, 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 ja immer. Wie lange habt ihr das Wohnmobil jetzt? Das habe ich jetzt drei Jahre. Ach, guck mal, da hinten. Richtige Liebe hier. Gibt's auch noch, ja? Guck ja. Sehr schön. Na, dann wünschen wir euch noch ganz viel Spaß hier auf dem Platz. Euch auch. Euch auch noch. Mit Lisbeth und Frieda. 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 
Siehst du? Ja, guck mal. So. Kommst du mit in die Pemmelner? Hm? Werden wir beide Freunde? Jo. Oh. Wir sind noch mal mit Platzpächter Michael verabredet. Er möchte unbedingt mal meine Pemmela kennenlernen. Guck, da ist er. Ja, ein Wahnsinn. Also, <lacht> also ich habe zwar keinen Wüstenpanzer, aber Nee, aber ungelogen, der Wagen ist natürlich in einem unglaublichen Zustand. Ja. Ich habe sie ja jetzt schon ein paar Mal gesehen, auch in Videos, aber in Live ist, ist wirklich der Wagen ja noch mal eine ganz andere, ganz andere Nummer. Ist Als, ja wie neu. Was ja, ist das ja. für eine Basis eigentlich? Das sind Zitronen drunter. Ja. Und Genau. Und das Tolle ist, ich wusste gar nicht damals, als ich die gekauft habe, dass die so selten ist. Ja, ich habe also hab sie tatsächlich auch noch nie gesehen. Nee. Also jetzt in anderer Version. Deswegen, Super. Pamela ist ein Einzelstück Wie wahrscheinlich. Neu? Ich meine, schau dir mal bitte auch das Hubdach an. Oder hast du das, hast du das neu nein, gemacht? Nein, nein, nein. Das wurde einfach, ich habe das aus Familienhand gekauft und das war immer gut in Schuss. Sensationell. Ich habe wirklich viel Glück gehabt. Ja. Und hier, da schlafe ich dann nachts drin. Zeig mal. Wahnsinn. Ich bin ja wirklich so ein, ich bin ja so ein absoluter Oldtimer-Freak. Ähm, ich weiß auch nicht, warum mich das immer so begeistert, aber ein Traum, wirklich ein Wahnsinn. Weil es einfach schönes was Auto. Schönes ist. Ja, irgendwie ja. hat das was. Ja, ich bin auch, ich mag sie auch. Ja. Den Lukas, den wollen wir ja heute auch noch verfolgen. Ja, der Lukas, der schläft natürlich nicht ganz so äh, fürstlich wie du, aber wir haben uns was Gutes äh, ausgedacht. <lacht> Gleich um die Ecke, ein schönes Campingfass, oh. ähm, auch ausgestattet mit, äh, mit dieser QR-Code-Technik, die wir ähm, eben auf dem Platz verwenden. Ah, Finde ich aber schon sehr gut hier, du. Ja. Das ist ja, äh, ich hoffe, du rollst damit nicht in die Fulda heute Nacht. Das wäre schade. Ja, nee, ist Fast. wirklich schön. Theoretisch würdest du natürlich auch selber reinkommen, aber ich mache das jetzt mal ganz Zeig kurz du, für dich. Damit komme ich rein. Genau, das ist jetzt mein, mein General Key. Bei genau. Dir, du siehst das ja in deiner Buchung, da ist das auch mit drin. Jeder kriegt einen QR-Code, der ist fürs Waschhaus, für Strom, für, wenn man sich das gemietet hat, ein, so ein genau. Häuschen. Genau. Soll ich mal kurz aufmachen? Ja. Muss mal reinschauen eben. Ah. Oh, guck mal hier. Na, das ist aber was für. Das ist doch. Da kann man, das ist doch fürstlich. Äh, ich geh mal rein, Friso. Guck mal hier, du. Mit richtig mit Platz kommt das Equipment hin. Hier kann ich abends noch ein bisschen, bisschen arbeiten. Das ist schön. Super. Ja. Oh, guck mal hier, Friso. Achtung, Hausschuhe. Da gebe ich dir ein paar ab. Du kriegst die kleinen hier. Hier ist ein bisschen perfekt in der Spießigkeit Ach, hier. Der Holzgeruch ist ein Wahnsinn. Herrlich, oder? hier bleibe ich. Das, das ist riecht super. gut. Ja. Nach Holz. Ja. Hier könnte ich dich lassen, glaube ich. Hier bleibe ich. Guck mal, hier ist gut gepolstert. Hier schlafe ich schön. Muss mich mal früh wecken, bitte. Das mache ich. Doch erstmal geht's für uns weiter, den Platz entdecken. Hallo! Hallo! Das sind Lukas, ich bin der Friso. Wir haben uns heute Hallo. entschlossen, ein bisschen die Camper zu überfallen. Ja, super. Auch das sieht wollen. ja richtig schön bei euch. Ja, wollt ihr auch was? Alles mit Habt ihr schon gegessen? Nee, wir sind aber gleich zum Grillen eingeladen. Ich ah, okay. muss Dankend ablehnen. Ja. Aber hier mit Herzchen und so, ja, richtig, super. meine Güte. Hat jemand Geburtstag? Nein, wir haben heute einen großen Hochzeitstag hier. Das ist das ja. Paar. Oh. Das ist die Hochzeit, 16 Jahre. Ach, Herzlichen danke. Glückwunsch. Dankeschön. Danke. Och, danke. Aber nicht seit 16 Jahren hier. Nein. 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 Seit, ich glaube, wir sind das siebte Jahr jetzt hier. Siebte ne? Jahr. Ja. 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 Das heißt, ihr kennt sowohl die alten als auch die neuen ja. Besitzer. Ja. Und wie gefällt es euch? Jetzt so? Super, jetzt. Ja. Super, super, super. Kann also man viel, viel passiert hier. Ähm, ja, kann man absolut empfehlen. Absolut. Ihr seid aber hier auch äh, Dauercamper, ne? Ja. 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 Oh. Ihr seid auch einfach gekommen, um zu bleiben. Genau so. Ne? Also wir sind geboren, um zu campen und gezwungen zum Arbeiten. Also, kann ich nicht anders sagen. Dann euch noch einen schönen Abend. Ja, Ebenso. Danke. Die Liebe ja. lebt unter den Campern. Ich okay. sag's euch. Genau. So muss es sein. Ja. Ciao. Ciao. Wir brauchen nicht viel, um glücklich zu sein. So ist es. Insgesamt gibt es hier 40 Plätze für Dauercamper und 80 für Besucher wie uns. Es wird Abend an der Fulda-Schleife. So, hier kann man auch... Äh, Schön in der Gastro im Restaurant essen, aber wir sind ja zum Grillen verabredet. Oh, ho, ho, ho. Hi. Was? Hi! Wo kommt ihr denn her? Ja, aus dem tiefsten Bayern. Aus dem Bayern! Servus! Was macht ihr da so? Das ist ja, wir drehen hier einen Film über das Camping. Ja. Und eigentlich über so verrückte Leute wie hier. Wir sind jetzt die Camper, oder was? Ja, jetzt, jetzt guck dir, das ist ja. Du hast Porsche Felgen auf dem VW Bulli. Ja klar. Ja klar. Und hier, da ist doch. Viel Federweg ja, ist da, aber nicht. Da geht noch was. Da geht Shooter Bully. <lacht> Sau schick. Oh, und guck mal, da hinten geht es so weiter. Oh, hoffentlich geht der Schlagbaum nicht runter. Oh, guck mal hier. Das ist nämlich super. Bis, guck mal hier. Gute. bis 22 Uhr kann man hier anreisen. Grüß euch. Na? Du hast ja auch so ein schickes. Ist das Ferrari rot? Nee. Nee. 
VW rot. VW rot. Da soll mal einer sagen, das ist keine schnelle Farbe, oder? Na klar. Und auch so schickes Felgen. Okay. Gute Nacht euch. Und da ist der dritte. Hi. Servus. Ja, seid ihr ein Verein? Ach komm, mit Hund. Mit Hund. Seid ihr ein, Hund, ein Verein oder ein VW-Verein? Die zwei haben so schön T3 Bus jetzt von mir nach Hannover. Auf das Maikäfer treffen. Maikäfer treffen? VW treffen, alte VWs und sowas. Mit euren tollen Bullis. Ja. Hier ganz spezieller Lack. Genau. Sonst wird er ganz schlimm ausschauen. <lacht> ja, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ja, Nacht ja. viel Spaß Schönen noch. Abend. Ciao. Oh, das riecht gut. Hi ihr Lieben. Oh, Hi. das sieht ja richtig ja. gut aus. Ja, schön, du bist gerade pünktlich. Die Würstchen sind schon fertig. Ja, der Lukas hat mich getrieben. Der hat ja. so viel Hunger. Ich habe mega Hunger. Ja. Nee, ich aber ehrlich ja, ich gesagt auch. auch. <lacht> oh, guck mal hier, Käsewürstchen Friso. Ja, direkt hier von der Landmetzgerei, direkt um die Ecke. Und los geht's. Welche, was wollt ihr denn? Ein Käsewürstchen. Käsewürstchen. Ja. So. Also. Friso, Lukas, warte mal. Ja, Käsewürstchen. So. Tue ich euch schon mal auf den Teller, Ach, guck ne? hier, Schwiegerpapa Harald. Harald, hast du auch schon Würstchen gekriegt? Ich warte immer noch auf ein Würstchen. Ja, die sind fertig. Du musst schnell hingehen. Danke, oh, danke. Ich schnell, ja. <lacht> Und wer bist du? Ich bin der Jan. Jan? Ich arbeite hier, bin Mitarbeiter. Oh, ich, ich komme aus Niederland. Ich komme aus Niederland, ja. Ja, gut so. Ja. <lacht> Guten Appetit. Oh, schön, ja. Wo darf ich mich hinsetzen? Oh, Jan, du kriegst auch wo ihr wollt. Einfach wo ihr wollt. Ich habe ja schon einen Salat draufgetan. Oh, das ist aber nett. Dankeschön. Oh, Und da ist noch Brötchen. Oh. oh. Und da ist hier der gute Baum. Was kostet denn sowas hier, so ein eigener Campingplatz? Gut, man muss ihn kaufen oder pachten, klar, aber damit ist es ja auch nicht getan, oder? Nee, genau. Also wir haben jetzt noch mal rund, das ist eine, ist eine stolze Summe, noch mal knapp 450.000 Euro jetzt tatsächlich investiert in das Sanitärgebäude, die Modernisierung. Wir haben ja auch viel umgebaut und Digitalisierung und Strom und Aktoren und was weiß ich. Also es ist insgesamt jetzt ein stolzes Sümmchen noch mal on top gekommen. Aber der, der, also, jetzt, also es klingt ganz einfach, aber es steckt schon ganz schön was dahinter. Ne? Viel Arbeit war es, ja. ja. Und ja. Viel, viel Planung natürlich, aber es hat sich gelohnt. Ja. Keine Angst gehabt? Doch. Ah, okay, das ist mal ehrlich, das finde ich gut. Okay, warum? Ja, das alles klappt mit den Lieferungen und Lieferengpässe und Personal, Corona, war ja auch alles noch. Also, aber wir sind fertig geworden und das ist, glaube ich, das A und O. Auf jeden Fall macht ihr einen sehr, sehr netten Eindruck, oder? Wirklich. So, jetzt, jetzt wollen wir gucken, ob ihr auch... Ach, guck mal hier. Oh. Ist, das, ist das Liebe, Lukas? Ach, herrlich. Oh. Ein Traum. So, und Liebe geht durch den Magen. Ja. Mordsüberleitung. Wollt ihr Senf? Ketchup? Ja. Ich probiere es mal so. Ah, probiere es mal so. Die ist ja lecker. Die ist, ist richtig gut. Und die kommt hier aus dem Ort. Ja. Also vielen Dank schon mal. Mhm. Ah, hier. Prost. 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 Plöp, plöp, plöp. Prost. Schön, dass wir da sein dürfen. Schön, vielen dass ihr Dank. da seid. Lukas. Vielen lieben Dank für Und ganz viel Glück Würstchen. wünschen wir euch. Ja, ja? danke schön. Auf jeden Fall. Mhm. Nach einem perfekten Grillabend geht es direkt an der Fulda ab ins Bett. Und ich schlafe wie ein Baby. Das ist auch gut, denn am nächsten Morgen müssen wir wieder früh raus. Morgen! Oh, glücklich! Rico, moin! Grüß dich! Und gut geschlafen in deinem kleinen Fässchen. Mhm. Hat schön nach äh, Holz gerochen. Ja. Und du, bei dir? Ja. Bei mir Wie immer. War Wie immer. Richtig. Sehr schön. War richtig schick, du. Guck mal, Friso, fällt dir was auf? Ist das nicht geil? Du bist schon am Zähne. Passend zur Raubausstattung. <lacht> ich gehe jetzt mal eine Runde. Geh mal zwischen. Ja. Zahnbürsten, Lindgrün. Ja, klar. Oh, guck mal hier. Das ist aber mal richtiger Duschtempel, du. Ja, das ist sehr, sehr gut. Nicht so schlecht. Wieso? Aber ich glaube, dass das äh, die Dusche für Familien ist. Du musst in die Single-Dusche. Ab, raus mit dir. Ach die so, sind da hinten. Jetzt haben sie von erzählt. Ja. Single-Dusche. <lacht> so, so, guck mal hier. Zwei. Ich nehme die dritte, komm. Da kann der Friso duschen gehen. Mach ich auch schon. Die ist aber auch schön. Ja, guck mal. Schön. Schön sauber, schön neu, alles neu. Pico Pelle. Keine Münzen zum einen. Viel Spaß, gib Gas, wir müssen weiter. Ja, ja, okay. So. Ah. Bevor wir zu unserem zweiten Campingplatz nach Dinkelsbühl fahren, machen wir noch einen kleinen Abstecher. Vom Camping Fulda Schleife fahren wir also erstmal nach Twistetal. So, wir sind da in Twistetal. 
Jetzt bin ich wirklich gespannt, weil ihr wisst ja, wir versuchen auch immer neue Sachen vorzustellen im Camping Check. Und der Andi hat mir geschrieben, ähm, der baut hier mit seinen Kumpels zusammen in Twistetal ein Tiny House, das es äh, in Europa so nicht geben soll. Das sieht nach mal, Tiny, mal, das könnte sein. zumindest modernem Tiny House aus. Ich bin aber gespannt, du, was wir da wieder haben. Komm, wir gucken mal. Schick aus Alu, guck mal. Und Holz natürlich. Tiny Häuser sind hier immer irgendwie ein bisschen aus Holz, ne? Ah, Andi? Andi. Ah ja, hi. Du bist Andi? Genau, ja. Friso, grüß dich. Hi, moin. Hi, freut mich. Michi. Servus. Michi. David. Hi. David. Hi. Luca. Luca. Grüß dich. Ah, gute. Und das ist euer Tiny House. Genau. Ja. Das ist das erste zweistöckige Tiny House Europas. Und das Besondere daran ist, man kann es hochfahren. Wollen wir sehen, ne? Ja, zeig mal, was das Ding ja. kann. Ja. Dann, dann ja. schiebt es mal raus, das Häuschen. Okay. Okay. Ja. Zusammengeklappt kann das Tiny House perfekt transportiert werden. Erst am endgültigen Standort wird es dann so ausgefahren. Ach, guck mal, und wie hell das hier ist. Ja. Wir stehen jetzt im, es ist ja noch eine Baustelle, ne? Genau. Also ihr seid sozusagen die Ersten, die hier drin sind, ne? Ja, sozusagen, ja. Ja, klasse. Ja. Das hier wird das Wohnzimmer. Genau, ja. das, ist das Wohnzimmer, hier ist Essbereich. Hier, du stehst schon so fast auf der Couch. Ja. <lacht> ich trampel. Da ist ein ganz gemütlicher Teil, kann man hier schön aufmachen. Oh, wow. Und dann direkt sozusagen, man muss es sich so vorstellen, hier geht es direkt raus auf die Terrasse. Ich bin eigentlich schon innerlich ein bisschen eingezogen gerade. Ja. Das ist schon cool. Ja. Und ihr habt es alle zusammen gebaut, ihr vier dann? Ja, geplant äh, habe ich das. Ah, du, du bist ja. Architekt? Genau, ich bin der Architekt. Klasse. Und äh, hochgezogen haben wir das alle jetzt zusammen. Ne? Richtiger <lacht> Teamwork, super. Ja. Ich, ich darf mal weiter gucken. Ja? ja, klar. Schaut euch um. Hier kommt... Hier da sehen wir die Küchenzeile vor. Hier kommt die Küche hin. Genau. Okay. Also hier hinten kommt der Herd hin, hier vorne die Spüle und dann kannst du ja schön... Ne? Wieder so ein Blick. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, das steht ja dann irgendwo am See zum Beispiel. Das, das ist ja das, die das Haus am See. Situation, genau. Und das Badezimmer, guck mal. Jo. <lacht> genau. Klein, aber fein. Ähm, ja, ich so geplant, rein. dass es großzügig gehalten ist, trotz allem. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen eigentlich? Ja, also letztendlich, wir sind auch alle begeisterte Camper, haben uns unsere Camper selber auch ausgebaut. Und habt ihr die Idee dann alle, alle zusammen gehabt oder wie stelle ich mir das vor? Naja, die erste Idee ist halt natürlich gewachsen und dann spinnst du da immer mehr rein und hast neue Ideen dazu und dann, ja, irgendwann denkst du dir, ja, lass uns, ein, lass uns ein cooles Haus bauen und so eins, was es halt eben noch nicht gibt, einfach, ja. Ey, ich, ich finde es total super. Du hast dann hier an die Ecke soll noch ein kleiner Schreibtisch hin, dass du auch Arbeitsfläche hast. Ich meine, mit dem Blick, das ist natürlich schon klasse, ne? Genau, du hast dann hier, sag ich mal, eine Absturzsicherung, das ist ein Netz, wird hier hingebaut. Und ihr steht jetzt wo? Im Schlafzimmer. Hier ist das Schlafzimmer. Genau, hier kommt das Bett hin, weil da war das runde Fenster zum Öffnen. Macht euch mal nackig. Also was kostet, <lacht> das, was kostet das Teil? Das kostet so um die 140.000 bis 160.000. Das hängt von, den, ja, von der individuellen Ausgestaltung ab und natürlich auch so ein bisschen von den schwankenden Materialpreisen. Genau. Das ist das schon, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Ne? Also das reicht noch nicht ganz. Nee. Aber das ist schon wirklich klasse. Darf ich mal gucken? Klar. Ich meine, vom Schlafzimmer aus dann hier so. Also Jungs, vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Das Gerne. ist wirklich eine echt tolle Idee. Ja, Pamela, ich komm, ich komm, wir fahren weiter. Denn wir wollen ja noch ein Pärchen kennenlernen, das sich den Traum vom eigenen Campingplatz erfüllt hat. Dafür geht's für uns jetzt vom hessischen Twistetal nach Bayern zum Seecamp Dinkelsbühl. Übrigens, die Altstadt von Dinkelsbühl ist der absolute Kracher. Das Magazin Focus sagt sogar, das ist die schönste Altstadt Deutschlands. Und auch der Campingplatz soll super sein. Odin und sein Lebensgefährte Ben haben ihn gerade erst übernommen. So, wir sind da. Campingpark Dinkelsbühl. Oh. Ich bin gespannt. Oh, Fri, was geht da ab? Ein riesen Strohhalm. Sehr geil. Das ist sehr geil. Ich würde sagen, wir kommen genau richtig. Das sieht doch noch eine Menge Spaß aus, Luki, oder? Du, wir, wir machen einfach mit, würde ich sagen. Hallo. Na, hier ist schon mal gute Laune. Ich glaube, wir sind wieder richtig. Also hier wird gefeiert, Friso, hier bleiben wir. Hier bleiben wir, wir auf jeden Fall. Mal, das ist der Baum. Oh, wie schön. Guck mal. Komm, das gucken wir uns mal an. 
Oh! Was ist denn hier passiert? Ich dass nichts passiert ist. Oh, hi, jetzt ist er dann doch kaputt gegangen, was? Servus, Riso. Servus. Ich bin der Odin. Odin, hi. Freut mich, hi. Der hi. Lukas, hi. Odin und Ben, den gehört nämlich dieser Campingplatz. Genau. Ähm, was Schön. ist passiert? Ja, Vorführeffekt. <lacht> ähm, vor Versammel der Mannschaft ist abgebrochen. Aber die Jungs richten das gleich und... Sieht auf jeden Fall schön aus. In einer halben Stunde steht er wieder. Wo dürfen wir uns hinstellen, du? Ähm, ihr fahrt einfach ganz runter bis zum See. Ja? Und dann siehst du auf der rechten Seite einen großen Platz mit Seeblick. Und das ist deiner. Können wir dich gleich mal kennenlernen mit dem Ben? Kommt ja, ihr runter? Klar. Wir kommen gleich runter. Super. Bis gleich. Bis, bis gleich. Tschö. So, wo hast du links? Ich glaube, du bist hier. Du hast dich wieder verfahren. Das kann doch nicht wahr sein. Ich da hätten wir rechts gesäumt. Ach, guck mal, jetzt hier. hier, jetzt biegst du an. Ja, so, hier ist doch schön, guck mal. Also haben wir es doch wieder gepackt. Ah. Gerade so. Also ich meine, guck ist dir aber das an. Ding mit dir. Ein oh. Platz am See. Das war ein Plätzchen. Oh. Das könntest du hier genießen. Schon schick hier, oder? <lacht> das ist er. <lacht> Moin, hi. Hi. Odin. Servus. Und du bist? Ben. Ben, ihr seid zusammen, richtig? Wir sind zusammen und machen jetzt den Campingplatz in Seekamp. Sehr in Dinkelsbühl. Cool. Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Wir sind jetzt Knapp aktuell zwei Jahre. zwei Jahre, ja. Sind jetzt zum 1.1. nach Dinkelsbühl gezogen und ja, haben jetzt alles aufgegeben in Nürnberg. Okay. Und machen jetzt richtig Vollgas. Wollen wir mal ein Stück gehen? Ja, gern. Was habt ihr vorher gemacht? Ähm, ich hatte einen Friseurladen in Nürnberg. Ist ja was ganz bin, anderes. Ja, genau. Ich bin eigentlich gelernter Friseur. Ähm, Habe jetzt 25 Jahre Haare geschnitten. Und jetzt hat es gereicht. Jetzt wollte ich mal noch was Neues machen. Jetzt sind wir so, wir stehen gerade so mitten im Saft. Jetzt ist mal <lacht> die richtige Zeit, ein ähm, neues Projekt anzufangen. Wie, wie ist es bei dir? Was hast du vorher gemacht? Ich habe die letzten zwölf Jahre in der Luftfahrt gearbeitet. Luftfahrt? Gel Luftfahrt. Bin gelernter Elektroniker für Luftfahrt. Es hat ja viel mit Campingplatz zu tun. Ja, eigentlich nicht. Das ist eigentlich durch ein Odi entstanden. Und bin durchs Campen dazugekommen und habe gesagt, geil, jetzt machen wir einen Campingplatz und haben halt vorher schon Gute. einmal <lacht> gesucht. Und ja, dann kam es mit Dinkelsbühl, dann haben wir den Platz besucht und habe gesagt, los, das machen wir und haben dann die ganzen Zelte abgebrochen. Krass! In Nürnberg und ja, jetzt stehe ich in der Küche, Rezeption, Minimarkt, helf Odi draußen, wenn Not am Mann ist und bin eigentlich sozusagen totaler Arounder. Und habt euch wirklich jetzt hier euren Traum erfüllt? Das ist genau das, was wir uns halt vorgestellt haben. Wir lieben es beide, viel draußen zu sein. Wir haben, wie gesagt, beide lange in der Stadt gelebt und ähm, haben so in den letzten Jahren immer mehr gemerkt, dass wir aus der Stadt raus wollen. Warum? Ich weiß es nicht. Also wir waren selber Wohnmobilfahrer, bevor ja. wir jetzt natürlich dauerhaft auf dem Campingplatz sind und ähm, haben festgestellt, wir sind dann wirklich jedes Wochenende mit dem Wohn Wohnmobil weggefahren und haben festgestellt, dass dieses... Ähm, die Gemeinschaft auf so einem Campingplatz einfach auch ganz anders ist als in der Stadt. Man hilft sich, man grüßt sich noch gegenseitig früh. Das kennt man, also das, irgendwie ist das verloren gegangen. Die so alte Jahre. Werte im Prinzip. Genau, genau. Und das ähm, verbunden damit, dass wir den ganzen Tag draußen arbeiten oder einen Großteil draußen arbeiten können und hauptsächlich Leute um uns herum haben, die gut gelaunt sind, weil sie natürlich im Urlaub sind. <lacht> ähm, ja, ist das so eigentlich so die perfekte Kombination für uns, was wir uns so für unsere Zukunft vorstellen. Ja, und so haben wir uns einen Traum erfüllt, würde ich schon sagen. Ne? Genau. Ja. Und man kann sich hier verwirklichen. Man hat den Badesee, die Natur, die Camper, die uns auch immer unterstützen. Und so ist es halt, ich sag immer, unser kleines Dorf, wo wir so der die kleine Bürgermeister, Bürgermeister sind. <lacht> das ist aber auch wirklich ein schöner Platz auch einfach, ne? Groß und schön, ja. Groß und schön. Haben lange mhm. nachgesucht? Ähm, es war eher ein Zufallsfund. Und ihr seid jetzt wie lange hier? Seit... Vier Monaten. Vier Monate erst? Mhm. Oh. Richtig. Ja, Servus, Jutta. Jutta hi. Hallo. Hallo. Ja, das ist ja mal ein schöner Platz hier. Hallo. Hallo. Ich bin der Friso. Hallo, das ist der Lukas. Hallo, Servus. Jutta, hallo. Wir drehen hier gerade einen Film über den Campingplatz. Das ist schön. Jawohl. Und zufrieden mit den beiden Jungs hier? Ja, sehr zufrieden. Ja? Wir geben sie auch nicht mehr her. <lacht> 
Ja, wie ist, denn das, wie, wie, wie ist denn das eigentlich? Da kommen auf einmal zwei aus der Stadt und machen hier den Campingplatz drinnen auf links. Ja, es kann ja natürlich, es ist natürlich eine Wucht, ja, was sie in der kurzen Zeit aus dem Platz gemacht haben. Der war runde gewirtschaftet. Oh, okay. Ja, und wir freuen uns eigentlich sehr über sie, weil sie haben gute Ideen und sie führen sie auch aus. Ja, das geht ja auch runter wie Öl, wenn man das hört, oder? Ja, sowas hören wir natürlich gerne. <lacht> Vor allem von unserer ältesten Dauerkämmerin, die Judah ist seit 42 Jahren auf diesem Platz hier. Ach. Und von der hören wir es natürlich besonders gern. Und haben <lacht> auch schon viele Verwalter überlebt. <lacht> Und wir hoffen, dass sie uns erhalten bleiben. Sie sind ja gerade erst gekommen. Ja, ja, aber die wir, bleiben, wir ja. können das einstufen, dass sie toll sind. <lacht> Das ist aber äh, Friso, wir würden uns mal verabschieden, wir müssen ja. hoch noch ein bisschen ja, was zu arbeiten. Tun. Ja. Ja. Wir lassen euch den Buggy vorne mal stehen, ja. da könnt ihr ein bisschen über den Platz fahren und Machen euch mal wir. alles anschauen. Wir haben noch ein paar ganz coole Geschichten hier auf dem Platz stehen, aber die werdet ihr dann schon sehen, wenn ihr dran vorbeifahrt. Dann treffen wir uns nachher oben. Alles klar. Genau. So Weil ihr habt noch äh, gesagt, ihr habt eine Überraschung, irgendwas Tierisches. Ich bin sehr genau. gespannt. Genau, zeigen, zeigen wir dir dann, sobald du oben bist. Okay? Super. Bis nachher. Bis später. Danke. Bis später. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss Jutta. Tschüssi, tschüssi. Bleibt gesund. Ja, ebenfalls. <lacht> und macht weiter so. Es ist einfach schön, Reportagen anzuschauen. <lacht> Danke dir. Toll. Wir machen es ja auch gerne, Lukas. Ne? Ach. Aber nichts lieber im Leben als das. Es ging auch runter wie Öl jetzt. Hallo! Das ist doch mal was, ne, Luki? Uh. Der schnelle Friso. Das ist geil. Das macht richtig Laune. So geht das eigentlich. Campingplatz entdecken. Ist das jetzt so cool hier? Das ist ein Feuerwehrauto. Hat es hier gebrannt oder wie? Nee, Quatsch. Nee, ja. guck mal, da sind Fenster auf. Das, ey, das ist ein Camper. Das ist ein Camper. Ich, ich raste aus. Hallo? Hallo. Ach, hi. Servus. Hallo. Der Friso, Hallo. grüß dich, hi. André. Grüß dich, Lukas. André, grüß dich. Was ist denn, wir drehen hier gerade einen Film über das Camping. Und äh, wir lieben skurrile Wohnwagen, Wohnmobile. Ist das ein Wohnmobil? Das ist ein Wohnmobil, ja. Das ehemaliges Feuerwehrauto ist halt umgebaut jetzt zum Wohnmobil. Das ist ja total abgefahren. Ja. Dürfen wir da mal reingucken? Ja, selbstverständlich. Lukas, komm du zuerst. Ich guck mal. Das gucke ich mir mal an. Du. Zieh auch die Schuhe aus. Boah. Rito, komm mal her. Komm wir mal hierher. Alles komplett hier. Das gibt es ja nicht. Also ich habe ja schon viele Ausbauten gesehen, André. Aber das ist ja richtig mit Liebe gemacht hier. Ja, der Koffer war ursprünglich ach, 60 cm tiefer, den habe ich noch erhöht um 60 cm. Was eine Arbeit, hast du alles selber gemacht? Ja, komplett alleine umgebaut, also eineinhalb Jahr Bauzeit jetzt. Boah. Ist ja noch nicht ganz fertig, aber zum Freisen reicht es schon mal. Und was ist da hinten dann? Ähm, momentan ähm, Werkstattbereich und ähm, Klo halt. Hier ist ein Grill, Friso. Ja, und Grill, genau. <lacht> und da kommt aber noch eine Dusche rein, also ist noch nicht ganz fertig hinten, der hintere Bereich. Das ist ja wirklich... Äh Wahnsinn. Aber zum Wohnen reicht es erstmal. Wahnsinn. Und vorne ist ein ganz. Können wir mal vorne gucken? Ja, klar. Ganz Ach, und hier reicht's. schläfst du? Genau, 1,40 Meter Bett, ne? Mit Lattenrost, alles drin. Darf ich da mal reinkrabbeln? Ja, klar. <lacht> das, ey, das gibt's ja nicht. Und Feuerwehr. Wer ist er denn hier vorne? Das ist der Fussel. <lacht> Dein Beifahrer? Wie ja, kommt den, den habe ich von ein paar Freunden gekriegt, dass ich nicht allein fahren muss. <lacht> Bist du Single? Ja, momentan ja. Aber ich sag dir, damit äh, bist du doch der Star auf jedem Campingplatz, oder? Ja, ich schon da hingucken, ja. Was hast du da reingesteckt? Ach, das ist gar nicht mehr so genau zu beziffern, aber ich denke mal so 30.000 sind mittlerweile oh. insgesamt mit Feuerwehrauto. Und das äh, Feuerwehrautos sind immer sehr gut gepflegt, ne? Deswegen ist das eine gute Basis, genau. aber die haben einen Mordsverbrauch. Was verbraucht der? Ah, es kommt darauf an, wie man fährt. Also ich sag mal so zwischen 20 und 25 Liter auf 100 Kilometer. Ja. Nee! Was ist denn das da oben? Eine Dachterrasse. Du hast eine Dachterrasse auf dem Voll. Können wir da mal drauf? Ja, klar. Ach, guck mit Solar. Hier, Luki. Ach, guck mal hier. Macht er seinen eigenen Strom. Nicht schlecht. Das ist ja schon ja, bei dem Benzinverbrauch. Guck mal hier. Diesel meine ich. Der Wiege das schaffen für dich. Ich raste aus. Du liegst das ist eh ja so gerne im Liegestuhl. <lacht> Wo bist du da immer, unter, immer unterwegs? Äh, ja, also momentan in Deutschland im Sommer über und im Winter dann so Marokko, Gibraltar, die Ecke. Ach, echt jetzt? Bist du ja. ein richtiger Weltreisender damit? Ja, ich mache das schon ein paar Jahre. Vorher mit VW-Bus und jetzt halt mit der Feuerwehr. Ey, 
Danke, danke, dass, dass ich hier mal eine Pause machen darf. Wie abgefahren ist denn das bitte? Und guck mal dir mal die Aussicht an. Da kann man schön über die anderen reden. Guck mal, hast du wieder gesehen, Frau Hansen? Frau Hansen, was hat die denn wieder für Schuhe an hier? Wieso? Guck mal, die haben den Baum wieder hingekriegt. <lacht> hat dann doch geklappt, ne? Oh, was ein Glück, hä? Und guck mal, die Zelte haben sie auch abgebaut. Das ist ein richtig schicker Biergarten. Wetter ist besser. Da ist er. Odin, hast du einen Moment? Servus, ja. Ich komme wegen der Überraschung. Ja, da gehen wir mal dahin, ne? Das zeige ich dir jetzt gleich. Was wird das jetzt? Weil das ist ja noch nicht ganz... Ihr seid auch gerade erst da eigentlich. Ja, genau, seit vier Monaten. Ähm, da war eine alte Minigolfanlage, die aber kaputt war. Die haben wir weggerissen und bauen jetzt hier so ein bisschen Barfußweg für Kinder und Sandkästen und eine Boccia-Bahn für die Erwachsenen. Das ist Spielplatz und, im Prinzip. Genau, so ein Spielplatz, aber alles so auf Naturbasis mit viel Holz und so ein Naturlehrpfad. Bist du so ein Naturbursche im Prinzip? Ja, mein Papa ist Förster und dadurch bin ich mehr oder weniger im Wald aufgewachsen. Ah, okay. Ja, ähm, ja. Überraschung, Überraschung. Ben. Und ähm, hier oben siehst du ähm, die Namen von unseren drei Ziegen. Da kommt er auch schon. Das ist der Friso, der Namenspartner. Das war der Friso. Ihr das, verarscht mich jetzt. Der ist ein bisschen scheu. Ihr habt eine Ziege nach mir benannt. Ja, wir haben eine Ziege nach dir benannt. Das ist Friso da oben? Genau, der jetzt das so, ist aber auch der so wild Bier. ist. Das ein bisschen Kamerascheu, würde ich sagen. Das müssen wir noch beibringen. Schau mal, wir haben dir ein bisschen Hafer mitgebracht. Die sind aber gierig. Ja, die haben Friso, Hunger, halt dich dem, zurück. Der Friso ist ja. Da, darf ich mal? Ja, der klar, Friso klar, ist gierig. Klar. Das, das, das kenne ich irgendwo. Guck mal hier. Friso, komm. Das ist das erste Mal, dass ich mich selber fütter. Friso, komm her. Ja, komm her. Oh. Und das ist Frieda daneben an? Nee, das ist Fridolin. Fridolin. Frieda ist Frieda bei uns. Aber Ähnlichkeit ist aber nicht da, Lukas. Naja, ein bisschen kräftig. Der Friso hat Hunger. Mal, ich finde schon irgendwo. Ja, der Friso hat wirklich Hunger. Warum? Aber wenn ihr noch ungefähr? Hunger habt, dann könnt ihr gerne bei uns essen im Seecamp, im Campsite. Das ist dein Restaurant? Dein, mein, unser Restaurant. Ja, aber wo du kochst tatsächlich. Ich koche selber. Als Flugzeugmechaniker. Hobbykoch, sagen wir so, und gebe mein Bestes und mache alles mit viel, viel Liebe. Das testen wir. Aber ich glaube, Friso ist jetzt satt. Guck mal, Friso ist satt. Guck mal, sehr süß. Guck mal, hier auch. Mit dem Strandbuggy geht's für uns weiter über den Platz. Achtung, Kurve! Guck mal hier. Cool, das Ding. ist denn das? Das hat mal eine gewisse Größe, würde ich sagen. Das hatten wir aber auch noch nicht. Jetzt gucken wir uns oh. an. Ja, was für eine Frage. Ey, das ist schon... Hallo? Das ist ein Zirkuswagen, oder? Klopf mal. Ja. Geht so. Hallo? 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 Oh. Wir drehen Film über das Camping. Schön. Das ist der Lukas. Bei mir. Ja, genau, richtig. Ich bin der Friso. Hallo. Wer bist du? Grüß dich, Friso. Ich bin die Petra. Petra, ist das ein alter Zirkuswagen? Das ist ein alter Zirkuswagen, genau. Kommt rein. Weißt du, wir haben schon viele. Ich habe gerade Waffeln gebacken, falls ihr Lust habt. Oh! Kann ich euch. Nee. Ihr dürft erst mal gucken. Du hast gerne. eine Badewanne. Ich habe eine Badewanne. Wahnsinn. Darf ich in dein Schlafzimmer? Bitte schön. Vielen Dank. Ihr dürft gerne schauen. Wow. Oh. Mit okay. richtigem Bett. Das ist mal eine Ansage. Wohnst du hier immer? Das ist mein Wohnzimmer. Nein, ich wohne in Norwegen. Du wohnst in Norwegen? Ich wohne in Norwegen. Und meine, ich habe zwei Töchter in Deutschland. Die sind verheiratet. Ich habe vier Enkel. Schön. Und dann ist das für mich so ein bisschen wie ein, wie ein Gästezimmer quasi. Gästehaus. Gästehaus, genau. Das ist ja, oh. Und dann bin ich früher immer hierher gereist und bin dann immer nur kurz geblieben. Und dann haben wir das gesehen. Und dann haben wir gedacht, das ist doch mal was. Dann kann ich ein bisschen länger bleiben und die Kinder genießen. Ich würde hier immer. Also, ja. Lukas, oder? Hier dann Absoluter Wahnsinn. Drei Monate am Stück. Und hast du das selbst gebaut, selbst ähm, eingerichtet? Nee, oder? also ich habe das gekauft und da war das schon zum großen Teil renoviert. Okay. Also das ist alles, sieht man ja, neu gemacht relativ. Und dann habe ich halt das alles ein bisschen noch schön gemacht hier. Du mein, oh, das auch ist gerne, Küche. Ich habe sogar eine Küche. Ja, Kü und hier bin ich, wie gesagt, gerade am Waffeln backen. Ich mache euch ja mal eine Frische hier. Ach, das ist aber lieb. Ja. Hier kann man richtig schön kochen. Das da draußen ist die Veranda, das ist so, ja, ja, Esszimmer, wenn man mal am Tisch essen möchte. 
So, hier oh. ist dann eine frische Waffel. Habt Dankeschön. Ihr Lust auf ja, Waffel? ja, unbedingt. Ja? Gerne. Bitte Gibst schön. Du mir einfach die Hand? Oh, das ist sehr lieb von du, dir. Mit, mit Erdbeermarmelade. Das kenne ich dann, nur nicht. Das, das, in Norwegen isst man das so. Warum bist du nach Norwegen Und, ähm, gekommen? Ähm, weil das so schön ist. Und mein Mann ist Norweger. Ah, Aber okay. ich habe mich erst ins Land verliebt und dann in den Mann. <lacht> ich muss dich unbedingt noch fragen. Ich bin total baff hier. Wir haben es wirklich noch nicht so gesehen. Was, was kostet sowas? Also ich habe den gekauft auf Ebay ja? und der war 38,5. Okay. Also bezahlbar. Absolut. So, jetzt machen wir den, den, den norwegischen Waffeltest mit Erdbeermarmelade. Loki? Dankeschön. Wieso? Und? Oh, mhm. das ist aber eine Idee. Oh, Leute, das müsst ihr probieren. <lacht> Nur oh, Manu, Petra, vielen Dank. Gerne. Du kannst schon. Mhm. Extrem lecker. Aber wir müssen noch Platz lassen, denn Ben hat uns ja zum Abendessen eingeladen. Schnitzel mit Pommes, 10 Euro, ja. muss ich sagen, oder? Also, man sieht auch fast taucht. Ja. <lacht> Freitag gibt es morgen. Schade, sind wir nicht mehr da. Odin, Servus. wir haben Hunger. Ja, das ist halt bei uns richtig. Wo ist er, der Ben? Der Ben, der ist schon in der Küche, fahrt mal rein. Dürfen wir mal gucken gehen? Schnitzel klar, geht einfach durch. Ah, okay. <lacht> ben, Servus. dein Reich hier. Mein Reich. So. Das ist jetzt aber nicht Tiefkühlkostware. Nee, das ist alles frisch paniert. Das machst du alles Wirt. selbst? Alles selber gemacht, selber geklopft. Spezielle Würzmischung. Und Ach. jetzt wird die, werden die Schnitzel im Butterschmalz schön durchgebraten von beiden Seiten. Goldbraun. Eigentlich Flugzeugmechaniker, aber jetzt, jetzt Hobbykoch. Alles selbst beigebracht. Alles selber beigebracht. Viel Studium und mit viel Liebe. Okay, was gibt es dazu? Dazu gibt es Pommes, wahlweise Beilagensalat als Schüttelsalat mit honig sem dressing Schüttelsalat? Schüttelsalat. Luki, oder? Hier. Auf jeden Fall, bin sehr gespannt. Was ist ein Schüttelsalat? Schüttelsalat. Selbst kreiert mit honig senf dressing Okay. Und dann, wenn es losgeht, einfach schütteln. Ah, die Soße ah. ist schon drin. Die Soße ah. ist schon unten drin, ja. Jetzt. Perfekt. Servierfertig. Das ist ja cool. Nimm wir. Nimm wir, bringe ich euch sofort. Danke. Gib mir noch zwei Minuten und dann geht's los. Kein Problem. Gleich. Danke euch. Liebe braucht Zeit, Lukas. Und geht durch den Magen. Das auch. Oh, die Vorspeise, Odi. So, ein Ding ist Bier für euch. Danke dir. Lasst es euch schmecken. Wir haben uns auch uns mal Oh, oh. Einmal Schnitzel mit Pommes. Das Flugzeugmechaniker-Schnitzel. Ich bin ja. sehr gespannt. <lacht> Komm, Luki. Hier, für dich. Jetzt bin ich äh, wirklich gespannt. Wo ist das Fleisch her? Aus der Region, aus Dinkelsbühl, direkt vom Fleischer. Und selbst paniert. Das finde ich schon mal sehr gut. Moment, ich muss aus ja wie gemalt. Spannend. Der Schüttelsalat, das ist eine gute Idee, das habe ich noch nie gehört. Das ist auch überall schön das Dressing. So, warte, wir machen das hier nochmal eben. Zack. Mmh. Du siehst glücklich aus. Das ist super lecker. Das, ist, das schmeckt so richtig nach Butter auch vor allen Dingen. Mit Butterschmalz gebraten, alles selbst gemacht. Super lecker hier, also äh, wirklich. Ja. Hättet ihr damit gerechnet? Ich meine, ihr seid ja jetzt zwei, zwei bunte Vögel aus der Stadt. Ja. Aus Nürnberg und kommt dann hier hin und ähm, auf so einen Campingplatz, den es schon seit mehreren Jahren gibt. Und Hattet ihr ein bisschen Angst vielleicht auch? Ja, definitiv. Ja. Weil okay. es ist natürlich, ähm, wir kannten den Platz von einmal besichtigen und dann war natürlich schon unsere Bedenken vorher, wenn dann wir zwei als zwei Männerpaar ja. auf einen Platz kommen, wo ähm, alteingesessene Dauercamper auch sind seit vielen, vielen Jahren. Ähm, vielleicht finden die das auch nicht so cool. Und ähm, man. Wir haben natürlich dann oftmals so gedacht, dass die vorurteilbehaftet sind, haben dann im Nachhinein festgestellt, dass wir die waren, ja. die vorurteilbehaftet sind, weil ähm, wir hatten wirklich gar kein Problem. Also wir, die haben uns mit offenen Armen hier aufgenommen, ähm, die unterstützen uns, wo es geht und ähm, die verteidigen uns auch, egal bei wem, die stehen alle hinter uns und auf die können wir uns immer verlassen. Klasse. Drauf trinken, oder? Ja, auf jeden Fall. Prost. 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 Es wird Abend auf dem Campingplatz in Dinkelsbühl. Ihr Lieben, Odin und Ben haben uns noch zu einer Party eingeladen. Luki, was ist schöne Folge, oder? Also ich würde sagen, vielleicht kaufen wir uns auch mal einen Campingplatz. Das wäre was, oder? Der Campingplatz, das wäre was. So schön. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. 
Schreibt uns bitte immer eure Kommentare an hessencamper.hr.de. Würden wir uns wirklich sehr freuen. Komm mit, wir fahren noch ein bisschen. Oh Gott! Atemlos! Woo!